d'abord pose un redoutable problème aux philosophes. Dans le passé, d'ailleurs, les philosophes ont mal résolu le problème, parce que, la mort étant une épreuve fondamentale, nous ne pas. Pourquoi ils ont cherché à l'année euh, Tout le monde connaît la marque de nos politiques. Quand la mort n'est pas là, on n'a pas à s'en préoccuper. Et une fois que la mort est là, elle ne nous concerne plus puisque nous n'existons plus. Moyennant quoi, la mort était abolie. Spinoza a osé dire que le philosophe n'a pas le droit de réfléchir sur le négatif. La philosophie se préoccupe de la vie et non pas de la mort. Mais pour redescendre l'Antiquité, Platon, tout au Socrate, annule euh, la mort puisqu'il boit la figure avec une étonnante sérénité. Il sait qu'il va rejoindre la déesse le monde des idées et des ancêtres. Par conséquent, la mort a surtout été abolie par le, la, la philosophie. Elle l'a pas reconnue et là, je répète comme c'est une épreuve, elle nous a fourni des moyens pour la traverser et la nuit. Alors, j'ose, j'ose, proposer une autre approche de la mort. Et qui serait un peu la suivante. Euh, là, d'ailleurs, à cet effet, je vais la redéfinir autrement que nous l'a été. D'abord, si les hommes ne mouraient pas, la vie sociale serait impossible. Le maintien de tout, nous conduirait dans la pire des absurdités. Alors, euh, la vie a trouvé un, un moyen ingénieux. Elle, elle a permis que le genre subsiste, mais pas l'individu. La mort, finalement, elle ne frappe que le côté un petit peu euh, ben, somatique, bien entendu, le côté un petit peu accidentel, le côté un petit peu superficiel de l'individu, et qu'est-ce qui va subsister, je répète, l'espèce, le genre. D'ailleurs, cela est vrai pour tous les vivants. Euh, l'individu se prend à travers sa famille, par exemple. Autre, même la biologie a reconnu que le soma disparaît, mais le germain n'en subsiste que mieux. Le genre, lui, il me connaît pas. Alors, vous me direz, celui qui alors n'a pas eu les enfants qui continuent, alors celui-là, il va mourir vraiment. Mais il n'est pas d'habitude qui se dévoue. S'il est célibataire, par exemple, il va, il va se dévouer à une institution, à une communauté, à une confrérie, mais c'est elle qui assurera sa subsistance qui assurera, encore une fois, sa maintenance. Alors, finalement, euh, finalement, les philosophes ont mis la vie, la mort, mais moi, je voudrais d'abord vous donner la définition suivante. La mort, d'abord, nous délivre de la subsistance des individus somatiques et, et si vous dire, contagions. Car si ceux-ci ne disparaissaient pas, ce serait toujours les mêmes qui seraient là, et ce serait, je le répète, l'enfer. Il faut que les générations changent, que les plus jeunes viennent remplacer les plus âgés qui vont disparaître. C'est le renouvellement fondamental de la société, vivement. Parce qu'elle nous délivre, encore une fois, d'une pesanteur effroyable, encore une fois, celle de la maintenance. Mais elle supprime d'autant plus les individus que subsiste, encore une fois, le genre, l'espèce, la communauté même, le, la famille, il subsiste à travers euh, ce qu'ils vont laisser, eux-mêmes disparaissent, c'est vrai, mais pour mieux, pour mieux assurer la maintenance de ceux qui les prennent. Soit 
voient somatiquement à travers leurs enfants, et s'il n'y a pas d'enfants, à travers les institutions qu'ils ont, à laquelle ils ont déjà travaillé, ils ont aligné leur vivant, et après leur mort, celle-ci, encore une fois, les prolongeront. Je reconnais que la mort est une épreuve psychologique incontestable, mais il faut substituer la psychologie, comme je voudrais vous montrer, une espèce de métaphysique de la mort, une espèce sans tomber dans les remarques heideggeriennes de l'être pour la mort, de l'être dans le temps, de l'être qui doit mourir. Je trouve que c'est là encore une fois des plaintes plus psychologiques que précisément métaphysiques. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a donc qui définit métaphysiquement la mort euh, Moi j'apprécie dans le monde, euh, par exemple, euh, ça n'a rien, rien, rien à voir avec la mort, mais je dirais dans un instant que la parenté. Par exemple, si j'ai la photographie de quelqu'un, moi j'en suis très content parce que j'ai la personne sans la personne. Moi ce qui m'ennuie un petit peu c'est le volume, c'est euh, la totalité. Et moi j'ai la chose sans la chose. Ah je trouve ça. Comme j'ai la carte d'un pays, j'ai le pays sans le pays. Et j'apprends beaucoup de choses à regarder la carte. Parce que c'est un résumé, c'est une quintessence. Donc la mort, c'est un petit peu cela. J'ai perdu la personne, mais elle n'est que plus présente puisque je conserve le souvenir. Car au fond, au fond du fond, quand l'homme meurt, oui, disparaît et tombe définitivement la corporalité. M. Vendée lui-même, hier, évoquait l'existence de deux corps. Le corps matériel et somatique, et puis le corps, encore une fois, spirituel. <rire> la mort sera plein, mais je pense qu'elle intensifie l'autre. Et d'ailleurs, le cimetière, qui est une institution fondamentale, moi j'aime que les cimetières ne soient pas loin des villes, parce que précisément ils vont nous aider à conserver l'image du mort, le corps spirituel. Le corps matériel a disparu, tant mieux par certains côtés. Oui, c'est dur l'épreuve, mais on a là une séparation ontologique merveilleuse. On va être débarrassé de sa corporéité. Et puis, on, aura, on va préserver d'autant mieux l'idée du présent. C'est pourquoi, finalement, l'homme ne meurt pas. Il ne meurt que dans ses couches les plus secondaires par cet accompli. À pire vrai, il faut dire la vérité, on meurt deux fois, en fait. On meurt corporellement, et puis on meurt une seconde fois si, évidemment, personne n'est là pour rappeler que vous avez été, pour évoquer ce que vous avez tenté, ce que vous avez souhaité. Et moi, les signes qu'il y a une présence de l'absent, d'autant plus présent qu'il est absent. Et par conséquent, euh, vous voyez que la mort est une opération euh, euh, positive enfin de soustraction et de délivrance comme fois de ce qu'il y a de plus psychologique et de plus personnel dans l'individu. Je reviens à l'image euh, dont je parlais il y a un instant. La vraie image me donne la personne sans la personne. Elle me donne la chose sans la lourdeur de la chose. Elle me donne la quintessence de la chose. C'est pourquoi on ne donne pas facilement sa photographie, par exemple. Parce que rien qu'avec elle, on a l'équivalent mineur et quintessentiel de la personne. Et on peut beaucoup en induire de cette image. Parce qu'elle est la personne spiritualisée. Je conserve d'elle, encore une fois, ce qui fait. Enfin, ce qui 
qu'il y a plus que de philosophie. Hum, je le répète, le philosophe n'a pas le droit de mourir la mort. Pour deux raisons, je le disais au début, si l'homme ne mourrait pas, la vie cesserait. Parce qu'alors il y aurait un encombrement inouï. Il faut que les ancêtres s'en aillent pour laisser la place aux générations qui viennent. Et puis deuxièmement, la mort individuelle opère pour nous, avec nous, une opération merveilleuse de délivrance. C'est pourquoi, moi, je j'apprécie beaucoup ce qui se passe fait dans les églises africaines. Ah oui, la mort est une fête. Au lieu de l'horreur c'est le cordillard des pompes funèbres, c'est la mélancolie qui s'abat au moment mortuel, c'est le deuil, etc. Parce qu'il y a une idéologie noire, une idéologie, encore une fois, euh, doloriste, doloriste de la mort, alors que, je le répète, l'action corporelle n'est que pour présent spirituellement, donc il n'y a pas à opérer le deuil. Il faut fêter, encore une fois, par certains côtés. Alors, on va dire, oui, il y a eu la douleur, il y a eu la maladie, il y a eu l'angoisse. Oui, ça est vrai, mais ça ne doit pas être le fond de la mortalité. Oui, bien sûr, c'est un moment tragique, dramatique, et tout ce que vous voulez, mais, en fin de compte, ontologiquement parlant, n'est-il pas vrai que l'ancêtre qui a disparu n'est que davantage là auprès des vivants, qui peuvent évoquer à tout instant. Moi, corporellement, je ne suis là que là où je suis, je ne suis pas ailleurs. Mais avec la mort, il y a une espèce d'unité dans le groupe, dans la communauté, dans la société. J'apprécie la remarque que l'homme se compte, une société est faite, une communauté est faite plus de morts que de vivants. Et la communauté, elle vit avec les morts, les morts sont présents. Et je le répète encore, oui, alors le cimetière, euh, parce que, dans les que je dis, il y a quelque chose évidemment qui me choque beaucoup. Ce sont ceux qui demandent pour les morts leur incinération, comme s'il fallait les carboniser, les brûler, ces pauvres corps, comme s'ils avaient péché. Alors qu'est-ce qu'ils gêne ici C'est une fois qu'ils sont réduits en une espèce de poudre. Alors on va l'acheter à la mer, n'importe où. Le cimetière, c'est ah, apparemment ridicule de conserver le cadavre, mais c'est pour que soit mieux conservé l'esprit du mort. C'est pas une adoration de la corporalité, le cimetière. C'est un moyen pour rappeler, encore une fois, l'esprit de celui qui apparemment nous a quittés, mais qui en réalité reste près de nous. Oui. En parlant de la mort, j'ai exclu totalement le problème religieux. Je, je me place que d'un point de vue anthropologique. Parce que si je faisais intervenir les considérations religieuses, la mort en prendrait encore un autre visage. Mais je me place uniquement ici que sur le plan strictement philosophique. Oui, alors là, c'est une j'ai même connu un professeur de philosophie qui est mort jeune, il était tellement furieux de mourir qu'il a voulu euh, oui, que ses cendres soient jetées partout, nulle nul part. Il a également voulu que l'on ne puisse pas les identifier et que le nom ne soit pas mis sur euh, le réceptacle qui les conservait comme s'il y avait une veine de la vie qui avait quitté. Oui, la génération, je le répète bien, oui, il y a deux, euh, deux représentations, deux jeunes de la mort qui me heurtent, celle des pompes funèbres qui entretiennent euh, faussement euh, la religion du corps somatique mort. Et puis, euh, la génération. Et alors, ils disaient les peuples africains, oui, l'ethnologie nous l'a appris. Au lieu de se revêtir de noir, ils vont se couvrir de blanc. 
cheveux blancs. Et évidemment, c'est la, la couleur, la couleur plus vive, moins funèbre. Mmh. J'apprécie que jadis, dans des villages, au moment du mort, la famille se réunissait pour suivre à une fête, par pas copieux, abondant, et oui, si le mort est toujours là, le corps spirituel, qui n'ont plus le corps matériel. Eh bien, ce que la mort m'a appris, c'est effectivement que il y a deux corps. Je le répète, M. Bandé lui-même l'a affirmé avec beaucoup d'assistance hier. Eh bien, la mort le ratifie. Et alors, pour qu'on meure deux fois, et c'est la seconde mort que je trouve la vraie mort la plus insupportable, c'est quand plus personne n'est là pour rappeler votre présence. Si les enfants oublient leur ancêtre, si la société oublie ceux qui ont travaillé pour elle, si l'institution ne conserve pas, encore une fois, les traces de celui qui est mort, alors là, il est mort, oui, une deuxième fois. Et il tombe dans la néantilation complète. C'est ça la vraie mort. Mais ce n'est pas la première qui est un peu, au contraire, une exhaustion, une élévation du vivant. Et encore une fois, oui, j'appréciais euh, donc euh, ces faits de la mort. Les faits de la mort, et une fois, euh, bien que je, je tombe un petit peu ici dans un mélange coupable, euh, je dis que la mort, oui, parce que je suis un peu mélangé, ah ben, hein, le religieux et le philosophique, oui, dans la mort, il y a un petit côté résurrectionniste que j'entends euh, souligner et détacher. Parce que c'est la résurrection de l'individu qui subsiste en tant que présent dans et malgré la mort. C'est pourquoi, donc, au début, j'avais raison de ne plus suivre les philosophes qui me défendaient de parler de la mort, qui l'avaient trop annulé, alors que, pour ma part, au contraire, je la bénis d'un mur où, je le répète, les plus âgés c'est de enfin leur place aux plus jeunes, et d'un mur où le corps spirituel va prendre la relève et s'incomber, alors que le corps somatique avec des sortes d'éloigner celui-là, et la mort ne rend que présent celui qui est absent. Par conséquent, oui, il faut entendre l'éloge de ce que généralement on regarde de manière trop.